Sziasztok! Ebben a sorozatban Tájföld Puket szigetén található tengerpartok kerülnek bemutatásra. A délnyugati oldalon kezdünk, és észak felé haladunk majd tovább a következő részekben. A mostani pár percben a Jánói Bicsről fogunk beszélni nektek, mely Puket nyugati oldalán a legutolsó használható tengerpart. Innen már csak egyetlen kilométer dél felé, és véget is ért a Budapest méretű trópusi sziget. Bár van még három bícs, mely a Januitól délebben helyezkedik el, de azok a keleti oldalon találhatók, és természetesen a jövőben ezekről is elkészítjük a filmeket. Kérjük iratkozzatok fel a csatornánkra, ha eddig még nem tettétek volna meg. Köszönjük! A Janui bícs megközelítése Függetlenül attól, hogy ez a tengerpart eléggé kiesik a közkedvelt turisztikai területektől, a megközelítése autóval, motorral, taxival, tuktukkal igen egyszerű. Hiszen a sziget nyugati oldalán a délfelé vezető út közvetlenül a bics mellett halad el. Ha a tőlünk bérelt autókkal vagy motorokkal érkeztek ide, akkor rendkívül kedvező, hogy lekanyarodva az útról a fák alá árnyékos helyen parkolhattok. Ez mindig szempont, hogy rá tudjátok majd ülni a motor ülésére, vagy éppen meg tudjátok fogni a kocsiban a kormányt a strandolás után. Az út bal oldalán találjátok az éttermeket, ha esetleg megéheznétek. A part felé eső oldalon pedig a bérelhető kajakokat, búvárszemüvegeket, felszerelést és az árnyékos területeket. Ezt a partot csak nappalban ajánljuk látogatni, hiszen éjszaka itt aztán semmi sincs. Nem, hogy szórakozó helyek kirakatok, de még egy árva közéltet sem találtok. Napalban viszont pont ez a varázsa, hogy nincs forgalom, nincs sok ember, hiszen a délutáni éjszakai élettér hiánya kizárólag a nappalokra korlátozza ezt a területet. A tengerpart hosszúsága mindössze 150 méter, melynek déli egyharmadán egy sziklacsoport még meg is osztja azt, ami dagálykor a vízből, apá időszakában viszont szárazan elérhető. Ha felmásztok ide a délelőtti órákban, akkor jó fotókat tudtok készíteni, a karnyújtásnyira lévő krumpli szigetről, vagy pedig a délutáni órákban, amikor már a tenger felősüt a nap, akkor magáról a bicsről. A terület élővilága A tengerparti kókuszpálmák mellett megtalálható növények a pandánuszok, baringtoniák, sőt a kazuárfák is. Az őshonos madarak a Pacific Reef híron, a Mina Bird és a halássasok. Apróbb gekkók és agámák is előfordulhatnak a fák törzsein, és ritkán varánuszokat is megfigyelhettek a parti sziklákon. A homokon és a tengeri köveken a tarisznyarákok és a szemforgató halak, a víz alatt pedig a kék és rózsaszín tengeri csillagoktól kezdődően a koralokon keresztül a halak és harajok egyaránt felelhetők. Bár ez a terület még nem kifejezetten a lenyűgöző búvárparadicsom, de abban biztos vagyok, hogy az ide látogató magyar turista bőségesen meg fogja találni a víz alatt is a számára érdekes látnivalót. A tenger és a levegő hőmérséklete egész évben 30 C fok körül mozog. De ez természetesen nem csak erre a partra, hanem az egész térségre érvényes. Mire figyeljetek? Figyeljetek arra, hogy dagálykor az első méterek még szűzhomokos ajzattal rendelkeznek, de később ezen a területen már kisebb-nagyobb sziklák is lesznek a víz alatt. És bár az önfelett fürdőzésben ez problémát jelenthet, de a víz alatti élővilág számára viszont pontosan ezek adnak otthont a színes, hal és koralvilágnak. A krumpi szigetre is átúszhattok, vagy pedig a bérelhető kajakokat vehetitek igénybe a sziget megkerüléséhez. Ha kíváncsiak vagytok a krumpi szigetre is, akkor erről két kis filmet is találtok itt alul a leírásban. A következő részben a Nye Hand Beach kerül bemutatásra. Köszönjük, hogy itt voltatok. Üdvözlettel Robi, Norbi és a lányok a Tájföldi Magyar Központból.